നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പൂർണമായ നിലയിൽ അവരുമായി ശാരീരിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തന്ന ഹലാലായ ഭാര്യമാർ ആ ഹലാലായ ഭാര്യമാർ അവർ രണ്ടുപേരും നോമ്പ് പിടിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരിയുമായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ദമ്പതിമാർ അവർ ഒറ്റക്കൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് റമലാനിന്റെ നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പകലിന്റെ സമയത്ത് ഒറ്റക്കൊരു മുറിയിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് ശാരീരികമായി അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയുകയില്ല പക്ഷേ ഒരു നോമ്പുകാരനായ യുവാവോ ഒരു നോമ്പുകാരിയായ യുവതിയോ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ മാസത്തിന്റെ പകൽ നിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ഒരിക്കലും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല ഇതാണ് തക്കുവ ഇതാണ് തക്കുവ ഒരു തയ്യാറാകുവോ സുഹൃത്തുക്കളെ ചിലര് രാത്രിയും ബന്ധപ്പെടൂല റമലാ മാസമായി കഴിഞ്ഞാല് പകല് ഹറാം പകലിന്റെ സമയത്ത് ഹറാം പക്ഷെ രാത്രിയും ബന്ധപ്പെടൂല ഭാര്യമാരുമായിട്ട് ഒരു മാസം അങ്ങോട്ട് തലാക്കി ഒല്ലി മാറ്റി അടുത്ത മുറിയിലിട്ട് കഥ പടച്ചു പൂട്ടിയേക്കും റമലാ മാസത്തി അത് തെറ്റാണത് നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി അവരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താം കുഴപ്പമില്ല തെറ്റില്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അനുവദനീയമല്ലാത്തത് നോമ്പ് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അനുവദനീയമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തക്കുവ ഇവിടെ ഭയഭക്തി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ഭാര്യയുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്താൻ തയ്യാറാവുകയില്ല ഇതാണ് എന്തൊക്കെയാ ഗുണമുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്തത് അതാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോഴറിയ അള്ള എന്തിനായി തക്കുവ ഉള്ളവരാകാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ എന്താണ് നോമ്പ് നോമ്പിന്റെ പവിത്രത സവിശേഷത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഉള്ളവരായാലുള്ള ഗുണം ഒന്നാമത്തെ ഗുണം ഒന്നാമത്തെ ഗുണം നിങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിച്ച് തക്കവ ഉള്ളവരായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണവും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഇല്ല എന്ന് ആരും കരുതരുതേ തക്കുവയുള്ള മുത്തക്കീകൾക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞ ഓഫറുകൾ നൽകുകയുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഓഫർ തക്കവയുള്ള മൊമ്മിനെ മുത്തക്കിയായ മനുഷ്യ നോമ്പുകാരനായ മുത്തക്കിയെ അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഓഫർ മുത്തക്കിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ഒന്ന് അന്നജാത്തുമിന ഇത് എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ അവർക്കുണ്ടാകും ആർക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം മുത്തക്കീങ്ങൾ മുത്തക്കീങ്ങൾ ഏത് മുത്തക്കീങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തക്കവ ഉള്ളവരായേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വാഗ്ദാനമാണ് ഓഫർ ഓഫർ ഓണകാലത്ത് ഓഫർ കാണും ബക്രീദിന് ഓഫർ കാണും ചെറിയ പെരുന്നാളിന് ഓഫർ കാണും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓഫർ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്താൽ എൺപത് രൂപയ്ക്ക് സംസാരിക്കുക എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്താൽ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓഫർ വരുമല്ലോ തല തിരിഞ്ഞൊക്കെ വരും അതിലൊന്നും വശംഭതരായി പോകണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ ഒരു പൈസയും കാണൂല ഇങ്ങനെ ഓഫറുകൾ കാണും ഇതൊക്കെ കള്ള ഓഫർ ഒറിജിനൽ ഓഫർ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നു മുത്തക്കീങ്ങളായി മാറിയാൽ തക്ക ഉള്ളവരായി മാറിയാൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഓഫർ ഇത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അവന്റെ രക്ഷയുണ്ടാകും ഇത് മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഓഫറാണ് കേട്ടോ അല്ലക്കും തത്തക്കൂനെ അള്ളാഹു വെറുതെ അല്ല പറഞ്ഞതെന്ന് ഇപ്പൊ ഓർത്തോളി ഇവിടെ അള്ളാഹു ഒരു വാഗ്ദാനം ആദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല നീ തക്കവ ഉള്ളവനായി മാറ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ തരാം അങ്ങനെ തക്കവ ഉള്ളവനായാൽ ഒന്നാമത്തെ ഓഫർ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ആരാണ് നിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നാല് ഞാൻ ആ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഈ 
ലോകത്ത് മുഴുവനുമുള്ള ദാസന്മാരും ദാസിമാരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് മനുഷ്യർ മുഴുവനും പക്ഷേ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചവർ അത് കുറച്ചു വിഭാഗം മാത്രമേയുള്ളൂ അവന്റെ ഏകത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചവർ അവനാണ് ആരാധ്യൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവനാണ് ഏകത എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവനാണ് എല്ലാം നടത്തുന്നവൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ പേര് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ആ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ എതിരാളികൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വല്ല ന്യൂനതകളും വന്നാൽ എതിരാളികൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുമെന്ന് നബിയും സഹാബത്തിനും വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വന്നാൽ മക്ക കുഫാറുകളും മുഷരിക്കങ്ങളും നോക്കി എന്ന് ചിരിക്കും ആ അങ്ങനെ വരട്ടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ന് അന്ന് മുഷരിക്കങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ന് മുസ്ലിമും മുസ്ലിമിനെതിരെ പാരവപ്പ് മൊത്തം അവന്റെ കയ്യിലേ ഉണ്ട് ചുമ്മാ അല്ല പാരയ്ക്ക് വില കൂടുതൽ ഇത് തിന്ന് ഇവന്റെ ജോലി എന്താ കുലത്തൊഴല പാരവപ്പ് മുസ്ലിമും മുസ്ലിമിന് ഇടങ്ങേറ് ഇവന് മാത്രമേ കടയിടാവൂ വേറെ ഒരുത്ത അവിടെ കട കൊണ്ടു വെച്ചാൽ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൂച്ച തലയ്ക്കാത്തോ കോഴി തലയ്ക്കാത്തോ വെണ്ടയ്ക്കായ്ക്കാത്തോ ഉരുളം കഴിഞ്ഞാത്തോ ഇവനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കടയിൽ നിന്ന് ആരും ഇടാൻ പാടില്ല ഇവ മാത്രമേ ഇവിടെ തിന്നാവൂ ഇവ മാത്രമേ ജീവിക്കാവൂ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരൻ അത് പാടില്ലല്ലോ അത് അസൂയല്ലേ അത് ഹസതല്ലേ അത് വിരോധമല്ലേ ക്രോധമല്ലേ അവർക്ക് ദുരിയാവിലും ആഹ്ലത്തിൽ രക്ഷയില്ല ഒരുത്തന് നന്മ കെട്ടിട്ട് റിസിക്ക് തരുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ അവരെ ഗൾഫിൽ ആരും പോകരുതല്ലോ നീ മാത്രമേ പോകാവുള്ളല്ലോ ഗൾഫിൽ ലക്ഷക്കണങ്ങൾ കേരളക്കാർ കേരളക്കാർ ദുനിയാവിലുള്ള ലോകത്തുള്ള ഗൾഫിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കേരളക്കാരെയും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ച് വിട്ട അമ്മളിവിടെ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു പോകും എല്ലാ എണ്ണം വെളിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ബോംബെയിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മഹിഷറെ പോയാൽ അവിടെയും കാണും ചായക്കച്ചവടം ആരാ ചോദിച്ചാൽ മലപ്പുറം കാക്കായിരിക്കും കാരണം ദുനിയാവിൽ എവിടെ പോയാലും ഒരു ചായക്കടയായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളക്കാർ ഏത് മൂലയിലും കാണും എവിടെ പോയാലും കാണും ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹുമാണ് നമുക്ക് എന്നെ അമ്മത്തും റിസുക്കും തരുന്നത് അത് എത്ര പേര് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കട വെച്ചാലും എത്ര പേര് ഒന്ന് കച്ചവടം ചെയ്താലും നമുക്കത് പ്രശ്നമല്ല പടച്ചവം തരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു അത് തരും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് പിന്നെ ഒരാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ അടുത്തവൻ നോക്കിയിരുന്ന് ചിരിക്കരുത് അത് മുനാഫിക്കിന്റെ അടയാളമാണ് ഒരാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം പടച്ചവനെ നീ അത് മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല പാവം പിടിച്ചവനാണ് റബ്ബെ നിന്റെ അടിമയാണല്ല നിന്റെ ദാസനാണല്ല നീ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല അങ്ങനെ വേണം ദ്വാ ചെയ്യാൻ അതാണ് വേണ്ടത് എങ്കിലും നിന്റെ ദ്വാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും നിന്നെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ദോഷവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വന്നാൽ ആ എതിരാളികൾ പ്രതിയോഗികൾ അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കും ഹബീബേ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സന്തോഷവും വന്നാലോ അവർ ദുഃഖിക്കും നബീ അവർ ദുഃഖിക്കും നബീ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ വകവെക്കേണ്ടതില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചാലോ പീഡിപ്പിച്ചാലോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലോ നിങ്ങളെ ക്ഷമാവലംബിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ ഭയഭക്തിയോടെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ ലായലുറുക്കും കൈതും അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിക്കും ഏൽപ്പിക്കുകയില്ല നബിയെ സകല മാന കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ സന്തോഷിക്കും അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഖേദവുമാകും ഓ അവൻ അങ്ങനെ കിട്ടിയോ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയോ അവൻ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചോ അവന് നല്ല കച്ചവടം അപ്പോ തക്കവയുള്ളവരാണെങ്കിലോ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും നിങ്ങളെ സഹിക്കുവേൻ ക്ഷമിക്കുവേൻ അള്ളാഹു താല നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ ഭയപ്പെട്ടാൽ തക്കവ ഉള്ളവരായാൽ ലായവറുക്കും കൈതവും ആരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഫലിക്കുകയില്ല കേട്ടോ 
ആരുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പലിക്കില്ല പേടിക്കണ്ട എന്നർത്ഥം മുത്തക്കിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എന്നർത്ഥം ആരും നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല